皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画も昆虫食関係の動画となります。なんとゴキブリミルクも普及させようとする動きがあることについて情報をシェアしたいと思います。この動画を最後まで見ることで、ゴキブリミルクってどんなものか、昆虫食が食料危機を解決できるって本当か、どうして政府は昆虫食を推進するのか、そもそも食料危機って本当に起きるのか、について知ることができます。この動画が視聴者の皆さんが感じている違和感を明確にし、何より子供たちの将来について考えるきっかけになればと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画の内容に共感していただけたら、拡散のご協力もお願いします。さて、ゴキブリミルクと聞いて皆さんはどのような感情を抱きましたでしょうかほぼ 100% の方が嫌悪感を抱いたことでしょう。まさか飲んでみたい。という方はほとんどいないのではないでしょうか。この昆虫食については抵抗感が激しいようで、パスコで知られる製パン大手、四季島製パンのコオロギパウダー入り商品をめぐってデマなどが拡散されたりするなど問題になっています。確かにパスコの工場で通常製品と一緒に作られているといった根拠のないデマは論外としても、安全性が疑わしい食品に対して世間が騒ぐのは無理もないと思います。安全性が担保されないままお注射を続けた結果どうなったかは、多くの方が認識し始めています。特に新聞、テレビなどの変更報道のみを情報源としている方に何を言ってもダメでしょうが、正常に情報を判断できる方にはこの手口は通用しなくなってきていると思います。昆虫食については、世界は広いので民族によってはコオロギ。タガメなどの昆虫を食べているるケースももあるかもしれませんところが日本において先人たちはイナゴは食べるがコオロギは食べてはならないという選択をし現在に至っています漢方薬でもコオロギを使用しておりますがその用法についても妊婦に飲ませてはいけないなどの注意喚起はされていますもちろんコオロギにも種類があって厳密に言うとわからないところもあると思いますがいずれにしても食料危機の解決法としての昆虫食については反発があって当たり前だと思います一方で日本の農業を衰退させる政策をとっている事実もあるだけにコオロギを食べさせる前にやることがあるだろうというのが常識のある日本国民にとっては当然の感情だと思います前日配信したコオロギ食についての動画は3本配信していますが非常に多くのコメントをいただきマスコミの変更報道では決して扱うことはない視聴者の皆さんが感じている生の声を聞くことができ大変参考になりましたそんな中今度はゴキブリミルクの話題が湧き上がっていますゴキブリというと男女問わず嫌悪感 120% の生き物だと思いますそのミルクだなんて本当に勘弁してもらいたいですよね私個人の意見としてはそもそも安全性が担保されていないものは製品として世に出してはダメだと思っています100歩譲って売るのは良いとしても捨てる素敵に他の加工食品に混入させることはやめてもらいたいと思っていますましてや学校給食などに使うべきではないと思っていますそれに最近の企業は倫理観の欠如が見られますのでこっそり混入する可能性があるかもしれないということもあり安全性が担保されていない昆虫食などは製造禁止にしてもらいたいと考えていますそこでそもそもゴキブリミルクってどんなものか説明しますもともとは2016年にインドの研究チームが発見し発表されたものですが地球に優しい世界的な食料危機対策として最近になってまた話題になってきたというわけですまずネーミングですがミルクという単語がついているので牛乳をイメージしてしまいますが似て非なるものです似てるという部分で言うとゴキブリが子供を育てるのに必要な成分ということでしょうか非なる部分は味で私は飲んだことがないので分かりませんがレビューを確認すると味がしないと言っている情報もありますし泥臭いという情報もあります察しの良い方ならお気づきでしょうがゴキブリは哺乳類ではなく昆虫なので子供は卵で増やし育てる時にミルクは使いませんし作ることはできないはずですところがなんとオーストラリアに生息するパシフィックビートルコックローチという品種はお腹の中で幼虫を育てるというのですその栄養価は牛乳の3倍とか4倍と言われていますのでそこが食料危機の救世主と言われているのだと思いますかなり無理筋な理屈だと感じますが推進派はそのように言っているというわけです一方で取れる量が非常に少なくゴキブリミルクをメス10匹から取れる量は 0.5ml しか取れないし採取が困難であることから高価で入手困難なものとなっています
そのミルクの栄養価が高いのは新たな生命体を育てるのに必要な栄養素が入っているわけですから当たり前の話で卵じゃダメなのかと思いますよね昆虫食という選択肢が浮上するために必要だった条件が環境への配慮だったと思いますその地球環境を破壊する物質を出すという無茶な理論で牛や豚などの畜産業がやり玉に上がっているわけですねつまりこの地球温暖化という詐欺的理論から食に関する全ての問題が派生していると考えて良いと思います昆虫食が食料危機を解決できるって本当なのでしょうか政府お抱えの御用学者などはこれらの栄養素が人間に対して有益である可能性があると考えていると思われますが人間に対して有益かどうかは本当に怪しいと思いますそもそもなぜ大豆や魚などの古来より人類が食べてきたものではいけないのか食料危機器の救世主と言われる昆虫食ですがこのチャンネルでも取り扱ったコオロギで考えると養殖に使用する餌は何でしょうか爬虫類愛好家の中ではトカゲの餌としてコオロギやゴキブリを家で養殖しているわけですがどんな餌を与えているかというとキャッサバカボチャスイカサトウキビなどを使用するそうですこれって人間の食べ物ですよねそこで考えてしまうのはある矛盾ですコオロギを育てるのにサトウキビを使いそうやって育ったコオロギを人間が食べるだったら最初からサトウキビで良いのではないかというそもそもの疑問が湧きますよねこれは肉食も同じだというツッコミもありそうですが少なくとも肉は食欲をそそりますがコオロギやゴキブリに食欲は湧きませんそしてどうやら企業がコオロギの養殖に使う餌というのは鶏用配合飼料ということで環境負荷要因ではないかと思います環境負荷の問題を解決するという触れ込みである昆虫食が問題解決する方法ではないと思ってしまいますが皆さんはどのように感じますでしょうかこのシナリオはもともと嘘から始まり昆虫食や培養肉を普及させて利益を得ることを目的としたグローバリストたちが既存の農業や畜産業を廃業に追いやるというものだと思いますそこで食糧危機というまさに恐怖を煽ったプロパガンダを展開して利権を得ようとしていると思われますではなぜ政府までもがその片棒を担ぐのかということですがこれについては突き詰めて私が考えていることを話すと免疫のない方には突拍子もないことと聞こえ問題となるので控えることとしてその結果として何が起きているかというとこれもさまざまなことが行われているのですが例えば少子高齢化を問題としながらもその対策は全くと言っていいほどなされておらずむしろ人口を削減する方向に舵を切っているとしか考えられないようなことをしていますまた食糧危機を叫んでいながら自国の農業をダメにしていく政策をとっていたり不景気デフレ対策と言いながら増税案が出ていたりしていますつまり自国民の幸せのためまたは平和の実現なんて考えていないということですその背景としてあるのはグローバリストたちの言いなりになっている人もいればお隣の国の工作活動の罠にはまり脅されているか利益共同体に組み込まれているかだと推測されます何と言ってもダボス会議の存在自体がその証拠と言っていいのではないでしょうかダボス会議は前の動画でも少し取り上げましたが一科学者であるクラウス・シュワブが個人的に立ち上げた世界経済フォーラムという機構に名だたる大手グローバル企業や各国の首脳陣が招かれ今後の世界が進むべき方向性について話し合われており今回の昆虫食についてもその会議で決められているという違和感だらけのものですそこで決まったことが日本の政策に大きな影響を与えていると仮定するとおかしい政策の全ての辻褄があってしまうのです例えば2050年までに人が身体脳空間時間の制約から解放された社会を実現しようと公言しているムーンショット計画というものがありますがこの文面を見てどれだけの国民が何を言っているかを理解しているのでしょうか内閣府のホームページにはムーンショット計画についてイラストを用いて説明されていますがロボットと人間が通信するということを伝えたいのでしょうかそれはどうやって実現するのでしょうか人間の脳つまり考えていることとインターネットをつないで通信するとは意味が分かりませんねここに酸化グラナントかという物質がキーになってきますコオロギの足にある成分が人間の体に取り込まれた時に生成されるのが酸化グラナントかという物質でこれは難しいことは分かりませんが電気との相性もよく通信に関係するのかもしれませんだからコオロギ養殖事業に NTT 東日本が参入しているし酸化グラナントかという物質がコロコロに効くという特性に着目し徳島大学がコオロギを主原料に錠剤型の新型コロコロワクワクを開発することになっているのだと思います
ここにコオロギを無理強いするような政策をとっている理由が見え隠れすると思いますマスコミは例のごとくこのような見解を陰謀論という魔法の言葉で多くの人の理解を混乱に陥れるわけですが最近では多くの人がもう騙されなくなってきていますそもそも食糧危機って本当に起きるのでしょうか私の他の動画で食糧危機が来るから備えなければと警告しているのは今回取り上げているケースと違いますというのはまず世界大戦が勃発しそうな気配がある中台湾有事が起きた際には日本のシーレーンが機能しなくなるとあらゆる物資が輸入できなくなりますそうなると日本政府が抱える食料備蓄量政府が推し進めている食料自給率を下げる政策の影響で国内の食料は間違いなく足りなくなって食料危機が起きてしまいますそしてウクライナロシア紛争により電気代ガス代が高騰し生活困窮者が増え物価も上がるという中で物はあるが収入がなくて買えないということで起きる食料危機もありますしこれはもう起き始めています世界機構や政府が昆虫食を進めている根拠となっている食料危機の情報はとても怪しいのです一種のプロパガンダかもしれませんつまり嘘を言っているのかもしれないのですというのは世界人口は2050年には97億人に増加する見込みだと言われていますそして経済発展により畜産物の消費が増えると穀物需要も大きく増加しますこれは理解できますよねだから国際連合食糧農業機関 FAO は世界の食糧生産を 60% 程度増やさなければならないと言っているのですところが世界の人口は1900年の17億人から1980年に45億人2022年には80億人に増加しましたがこれを上回って食料生産が増加しました人口が増えていって食料危機が起きるのであればすでに穀物価格は上昇しているはずですが物価変動を除いた穀物の実質価格はずっと低下傾向にあるそうですなぜかというと農業技術の発達によって人口増加より穀物生産の増加が大幅に上回ったからです1961年と比べると2020年の人口は 2.5 倍になりましたが米は 3.5 倍小麦に至っては 3.4 倍となっていますではなぜ食糧危機と叫ばれるのでしょうかよくアフリカの痩せ細った子どもたちの画像を使って食糧危機が叫ばれていますもちろんさまざまな要因がありますが先進国が大量の食料を廃棄している現実がある一方でアフリカでは食料が不足し飢えが日常化しているというわけです2022年飢餓に苦しんでいる人口は世界に8億2800万人でおよそ9人に1人が飢餓に苦しんでいるという計算になりますつまりバランスの問題だと思うのですよく言われるフードロスの問題はこのような一面を言っていることになります日本においてはこのフードロスの問題となっている原因の一つに賞味期限の問題がありますあまり知られていないと思うのですがスーパーなど小売店では賞味期限や消費期限の前に販売期限というものがありさらにその前に納品期限というものがありますそして日本の食品業界には法律ではなく慣習で3分の1ルールというものがあります製造日から賞味期限までの期間を3等分して最初の3分の1がメーカーから小売店に納品する納品期限次の3分の1が小売店で販売できる販売期限となっています最後の3分の1は販売してはいけないというルールですつまり製造から賞味期限の3分の1が過ぎると納品できなくなり賞味期限までの3分の2が経過すると店先から撤収することになります3分の1ルールで返品される金額はなんと年間800億円と言われています日本の缶詰だと賞味期限が3年ですから2年経過すると賞味期限まで1年あっても店頭から撤収することになります缶詰は25年経っても普通に食べられるわけですから食料備蓄には最高ですこのような普通に食べることができるものが流通の慣習で大量廃棄になるのです賞味期限が近いものを安く仕入れて安く販売するお店もあり撤収された商品の一部はこのような店で売られていますが廃棄されるものも多いのですちなみに各国の納品期限は日本で3分の1アメリカは2分の1フランスは3分の2になっており日本は特に納品期限が短く食料危機を語る前に改善する必要があるのではないでしょうか製造メーカーにおいてもこのような無駄な慣習があることで売り上げにつながるぶどまりに大きな影響があり結局はそのロス分は価格に乗せることになるわけで我々消費者が負担することになるわけですこのような事実は明白であり改善しなければならないと言いつつも何もしないというのは
国民の幸福の実現という方向に向いて仕事をしていないと言えるのではないでしょうか業務怠慢だと言いたくもなりますよねもちろん公務員の方も一生懸命働いてくださっていることは間違いないのでしょうが限られた人的資源を国民の生活の安定向上に向けてもらいたいものです今騒がれている昆虫食について今述べてきたように先人たちが決して食べてこなかったコオロギを食材として採用するよりもまだまだ食料危機に対してやるべきことやれることはいっぱいあると思いますそして何より昆虫食というのは安全性が全く不透明ですなので昆虫食を導入していくのには反対ですし食べたい人が食べれば良いということもやめた方がいいと思います一旦一部の利用限定で許してしまうとなし崩しになるのが普通だからですいかがだったでしょうかよりによってゴキブリミルクなどというものが浮上してきていることに驚きと怒りがこみ上げてきます今現在グローバル化によって地球の裏側で起きていることが遠く離れた日本にも多大な影響を及ぼしてしまう時代になってしまいましただからこそ海外で起きている情報にアンテナを張り一方で陰謀論と言われていることにも耳を傾ける必要があるのではないでしょうか経験から言うと時間の経過とともに陰謀論というものの全部とは言わないまでもその一部は事実だったということが分かっています特に良い例は UFO の存在でしょう私たちは新聞テレビによる変更報道によってかなりの影響を受けています自分や家族の安全を守るためにすることはいっぱいありますが新聞テレビを見ないことは第一優先でやる必要があります動画の中で食料危機は起きないと言ったのは食料の生産量と消費量とのバランスの問題で見た場合ですしかし今そのバランスが狂ってしまうような出来事が数多く発生していますし起こされているといった方が正しいと思います日本は島国でありそして食料自給率はあまりに低く特に都市圏にお住まいの方の食料自給率は限りなく 0% に近い状態ですなので食料備蓄は絶対必要ですこのチャンネルでは食料備蓄をテーマにした動画も作成しておりますのでぜひご視聴くださいそして早めの備蓄をおすすめいたします今回の動画を見てどんな感想を持ったでしょうか皆さんの感想をぜひコメント欄にてシェアしてください今後も視聴者の皆様にとって有益な情報を発信していきます共に情報にアンテナを張り自ら考えて自分や家族の安全を守っていきましょう以上で今回の話は終わりとしますが皆さんの応援が次の動画作成の力になりますのでいいねボタンチャンネル登録通知設定をオンにしていただけると嬉しいですまたよろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします最後までご視聴ありがとうございました好奇心 TV でした。